agora? Qual é? Só quero conversar, Cal. O que foi? Ele mandou você? Não transforme isso nele. É só um bate-papo. Na infância, a gente correu junto várias vezes. E... Um sempre fazia uma corrida melhor do que o outro. E voltando pra casa, no carro, um de nós estava radiante enquanto o outro estava destroçado. Hum. Não existia meio termo. Era como se fosse impossível a gente estar tá feliz ao mesmo tempo. E isso continuou assim desde aquela época. Meu trabalho é falar com os pilotos, Kali. É? E quem te deu esse trabalho? Nossa! Por que, que você tá assim? Não é nem comigo que você tá brava. Bom, talvez seja. Ah, sério? De novo? A gente era criança, Kali. Você me abandonou. Corre. E o que eu tinha que falar? Ah, valeu, pai, por continuar investindo na minha carreira, mas infelizmente eu vou recusar. Não quero machucar a Kali. Claro que não. Como, então? Não precisava ser uma escolha, Dev. Ele tinha grana pra carreira de nós dois. Eu só... Eu queria que você tivesse lutado por mim. Nossa, se família, hein? Ouvidos. Sempre escutou você. A gente era jovem. É. O Butler mudou? Agora o Devon mudou? É. Ixi, tá mudado. Bom, e se serve de consolo, já não sou mais seu adversário. Você nunca foi... Aí, ó. Desculpa, Kali. Por tudo. Que bom que estão se entendendo. Você sempre foi a mais rápida. Pronto. Falei. Engraçadinho. É verdade. E você falava sério? <risos> ah, lazarento. É claro que não. Mais rápida que eu? Não, não, não. Ela nunca foi mais rápida. Oh, Ela imbecil. Foi rápida, mas não. Mas, se tem uma coisa que meu pai me ensinou, é que, às vezes, você precisa falar o que as pessoas querem ouvir. Sabe? Que mala, velho. É, mudou nada. Grande prêmio do Brasil, um mês depois. Nos últimos GPs, a Corner Sport demo conseguiu demonstrar uma certa consistência crucial. O paddock agora parte para o Brasil para a penúltima corrida da temporada. Vamos lá, então. Vamos para Interlagos. Vamos ver as notícias. Tararã. A Butler Global vai retirar o financiamento. Como estão os cofres da Conner Sport? Meu Deus. Lá vem. Alô? Mãe? Kali, não param de falar sobre problemas de financiamento. Parece que só vai ser um problema se não ficarmos em quinto. O que achou? Ah, ele não vai ser capaz de fazer isso. Só se passaram duas temporadas. Tem a dó. E a Conner Sport está longe de ser a pior equipe da Fórmula 1. Concordo. Você leva jeito com as palavras, mãe. O que o seu pai tem a dizer sobre isso? Eu não faço ideia. Você ainda não falou com ele? Você sabe como é. <risos> Sim, sei, mas eu não trabalho com seu pai. Você não precisa gostar dele, só precisa falar com ele. Parece o Devon. Parece. Fala. Talvez o Devon tenha razão. Sim, sim. Obrigada, mãe. Eu tenho que ir. Te amo, tchau. Tchau. E, e agora, hein? A Butler tá pra tirar o patrocínio da equipe, né? Da equipe. Meu amigo. Mídias sociais, vamos lá. Corner Sport pode, não pode estar com problemas financeiros. A equipe é uma temporada muito boa. Sim, mas o que a, a que custo? Qual o preço de conseguir competir com esse, nesse nível? Né? Não é fácil não, viu? Qual a jogada do Davidoff? Primeiro coloca seus descendentes na equipe e agora não quer mais nada com ela? Rico é rico por um motivo. É pior que é verdade mesmo. A Conner Sports está um caos total. Aiden acha que é bom demais para a equipe e ninguém quer o Devon por perto. Meu amigo. Vamos lá. E-mail sem assunto. O Kali ainda segue essa conversa do seu pai para tirar o financiamento. Estou muito brava com isso tudo. Aliás, ignore esse e-mail. Vou te ligar. É, então tá bom. Vamos lá então. Grande Prêmio de São Paulo. Capítulo 16 aí do Breaking Point. Mas é claro. Sim. Por que isso agora? Eu vi o papai no paddock. Isso foi em São Paulo. E eu... É, eu consegui falar com ele. Nossa, imagine. Eu só queria entender o motivo. Tenho que resolver uma coisa. Já te ligo de volta. Kali, será que agora posso falar com você? Por que tá fazendo isso? Fazendo o quê? 
Por que você está sendo tão duro sobre isso? Para ser um investimento rentável, a Conor Sport Racing precisa ter sucesso. São negócios. E ele não está errado. Não é difícil, é? Como é? Por que faço parte da equipe se são só negócios? E o Devon? Não dá pra envolver a família e depois disfarçar dizendo que são só negócios. Esse é um dos maiores investimentos que eu já fiz. Preciso tomar conta dos negócios, Karen. Quem você acha que vai herdar tudo isso quando eu morrer? O... Devon. Devon? É. Claro. Eu, eu não tenho interesse em nada disso. Esses assuntos são complexos, Kali. Mas tudo isso é para o bem dos negócios, para o bem da família e, principalmente, para o bem de vocês. Você disse isso. Da última vez que tentou me impedir de correr, eu não acreditei com 12 anos e não acredito agora. Eu não entendo o que passa na sua cabeça. Você ameaça encerrar a minha carreira na Fórmula 1 e diz que é pro meu bem. Você tem ideia de quanto e? dinheiro eu investi na equipe? Ah, claro, esse é o seu problema. Dinheiro. Nada mudou. Eu não espero que você entenda. Não, pai. Eu é que não espero. Você precisa ser mais realista. Simples assim. Nem todos sobrevivem na Fórmula 1. Você sabe disso. Quinto na classificação. Quinto. 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 É, os dois não se entendem mesmo, hein? Quinto. Meio da corrida, um safety car deu a Kalimai a oportunidade de mudar a sorte, sua sorte em Interlagos. Ó, oh, vamos lá. Grande prêmio de São Paulo. Vamos pro meio da corrida, né? Bora. Safety car nesta volta. Bora. Repito, safety car nesta volta. Essa é a nossa chance. Sem pressão, então. Terminar no top 5, vamos lá. Bora. Bandeira verde. Bolo na frente aí, ó. O Sargent tá segurando todo mundo. Ah, informal, Sainz. Ok, segura essa agressividade, garota. Ninguém quer perder posições com uma punição. Sargent, você não fez isso. Você não fez isso, né, Sargent? Pelo amor de Deus, né? Ah, não. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. O Sargent ferrou minha corrida. A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 11.2 segundos. Bora. Vamos tentar chegar no top 5. O Sargent arrebentou com a minha corrida. Bot, fez a boa. Vamos lá, vamos 
tentar recuperar o terreno perdido aqui. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora. Status do companheiro. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 8.2 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Está em oitavo. O tempo na última volta foi de 1.18.0.4. De novo. Ah, vou usar o flashback. Vou usar o flashback. Se não fosse o Sargent atrapalhar minha vida. Salve, Gustavo. E aí, como é que você tá? Derretendo, é. Hoje tá calor, pelo amor de Deus, viu? Combustível para cerca de cinco voltas. Hoje tá calor. Aí em São Carlos deve estar tá calor pra caramba. Deve tá pior ainda. 38 graus, meu amigo. A previsão aqui pra cidade ia ser 33 hoje. A diferença de tempo para o carro da frente é de 2.0 segundos. Bom, vou esquecer o objetivo do top 3 e vamos focar no que interessa. Pode chegar a 40, nossa. Aí é latado, hein? 40 graus, hein? Puta, é osso, hein? está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em alguns segundos por volta. Continue assim. Vambora! Ai! Eu fui olhar pro chat, deu ruim. Já era as placas, as placas voou. Bati no Guanyu Zou. Danificou a asa. Sai, Sainz. Pega leve nas ultrapassagens. A gente não tá afim de receber uma punição. Ah, já ia danificar outra parte da asa agora. Temos em torno de quatro voltas de combustível. Será que a gente consegue chegar em quinto? Tá difícil, hein? Passei do ponto, passei do ponto, muito. É, não tá fácil, viu? O Sargent ferrou minha corrida, agora usou... Vou usar o flashback. Ah, louco. Oh. 
Tá difícil, galera. Tá difícil. Aí, de novo? De novo, de novo, de novo. Tá maluco? Calor, é, o pneu tá derretendo, nem fala, viu? Nem fala, viu, Gustavo? Ô, Piastre! Ô, Piastre! Que isso? Pra que fazer isso, Piastre? Piastri me jogou pra fora, na cara dura. A última volta começou. Última volta. Meu amigo. Piastri tá maluco. De Vries em quarto? Restam duas voltas de combustível. O objetivo eu consegui. O outro não sei se vai dar. Bônus não vai dar, mas tá bom. Ai, ai. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Meu amigo, que corrida sofrida. Essa foi sofrida, hein? Que corrida fantástica. Deu bom, consegui o objetivo. Na próxima temporada, entra. Tem gente que diz que não. Quem que ganhou? Que Alpine? Sim. De verdade. Acho que agiram com muita esperteza e ousadia. E faz Gasly ganhou? Esse esporte. Olha. Sim, concordo. A temporada já tá acabando. Mas eles vão ter a expectativa de continuar esse bom momento até o fim. O tempo vai dizer. Rapaz. Os três pilotos do pódio parecem incrivelmente felizes enquanto seguem pro pódio nessa, que foi uma vitória muito merecida por eles. Só no videogame, é isso mesmo. Só no Playstation, show no Playstation. Só no Playstation, show no Playstation. Tá lá. A gente poderia ter ido melhor, viu? Se não fosse o Sargent rodando a gente, trancando a gente... Se não tivesse batido a. Batido a quebrada asa, né? No, no Zul. Bunny Zul. Fala, gracinha! Olha ela aí. Desempenho sólido hoje, Kali. Qual foi a importância da entrada do safety car? Pois é, as minhas chances aumentaram muito depois da entrada do safety car. Claro que prejudica bastante o ritmo da corrida, mas eu consegui tirar proveito disso hoje. É, então. Eu vi a oportunidade, a agarrei e deu certo. A sua primeira temporada na Fórmula 1 está chegando ao fim. A gente viu que você trabalhou muito, mas há mais alguém que te influenciou nessa temporada? Eu tenho que agradecer ao Casper por isso. Ele esteve comigo na Fórmula 2. Hum, ele, ela poderia ter dado ganhado uma moral com o pai agora, hein? Na Conner Sport. Sem ele, talvez não estaria aqui. Então, Essa entrevista tem alguma função? Tem. Interfere. Interfere na, no destino da equipe, né, tal. É, como você te, é, tem sido trabalhar tão perto da sua família? Tadadá, desafio, família complicado. Na verdade, tá tudo bem. Tá tudo bem, é. <risos> Nem sempre nos damos bem. 
mas nos conhecemos a fundo e todo mundo sabe quando manter a distância. Ou talvez tenhamos aprendido quando se distanciar ao longo da temporada. A família sempre vai ser complexa, mas está tudo em paz. Dizem que a Connorsport pode desaparecer no fim da temporada. Algum... Essa é uma pergunta para os nossos investidores. Melhor ainda, uma declaração pública deles sobre o assunto. Então, né? Ótimo, obrigada. Gracinha!